Dor no maxilar ao abrir a boca e ao mastigar pode ter como primeira hipótese diagnóstica distúrbio da articulação temporomandibular, a tão conhecida DATM, mas pode ocorrer devido às várias causas, como neuralgia do trigêmeo, fibromialgia, sinusite, mastoidite, oitite e entre outras. Bom, é fundamental consultar um médico para que ele possa, através de sua história detalhada, fazer exames físicos e complementares quando for necessário para determinar a causa exata da sua dor. O profissional mais habilitado a tratar esses distúrbios é simplesmente um especialista cirurgião dentista em oclusão dentária que trata adequadamente cada causa específica. As principais causas dos DATM são aquelas que alteram os músculos faciais e espasmo nos músculos mastigatórios desencadeados por tensão ou estresse, depressão e ansiedade, artrites ou fixações na articulação temporomandibular, traumatismo na mandíbula, má oclusão dentária, como a mordidas com defeito, bruxismo, que é o ranger dos dentes ao dormir, morder objetos estranhos, roer unhas, mastigar chicletes em excesso, tumores e problemas com crescimento na mandíbula. Os principais sintomas, não é preciso que todos estejam presentes, compreende principalmente que é a dor facial que piora ou só aparece ao abrir ou fechar a boca, seja falando, bocejando, ao se alimentar, o que pode espalhar para qualquer lugar da face, ouvido, pescoço ou nuca. Dificuldade para abrir a boca como contraturas musculares e calcificações articulares, sons de estalos ou rangidos ao morder, sensação de mordida torta ou cruzada, desvio da mandíbula para os dois lados, edema, inchaço na face, dor no ouvido, surdez monetânea, vertigem ou zumbidos, além de cefaleias frequentes, que é a famosa dor de cabeça. Desse modo, o otorrino é frequentemente procurado, devendo estar familiarizado com o diagnóstico e o tratamento também. Bom, como eu já havia dito, o diagnóstico ele é feito por um médico ou cirurgião dentista, que ele vai apalpar, vai observar, ouvir a movimentação da sua mandíbula, ele vai sentir o estado das articulações, dos músculos, dos ligamentos, a oclusão dos seus dentes, que vai observar sua mordida, se ela é correta, vai observar sua arcada dentária, superior e inferior, e vão ser feitas perguntas em busca de informações que possam ver a causa da sua dor e de outros sintomas, como traumas, hábitos orais, tratamentos médicos e dentais prévios. Podem ser solicitados exames de imagem da sua mandíbula e da movimentação da sua articulação em estágios variados, que é a abertura total, média e fechamento também da sua boca. Foram desenvolvidas uma variedade de outras técnicas para poder diagnosticar a DATM, inclusive para localizar as contrações musculares, chamadas de eletromiografia de superfície sonora. Isso mesmo, gente. É, é, também são exames que ele detalha com precisão, com precisão, as estruturas afetadas, tá bom? Bom, o tratamento inicialmente clínico, ele é apenas em casos mais graves ou não responsivos a terapias conservadoras e deve-se ocorrer a técnicas cirúrgicas. Os objetivos do tratamento são reduzir a dor, restabelecer a função mandibular confortável, limitar a recorrência da dor e restabelecer o padrão de vida normal, o mais rápido possível. Inicialmente, na fase aguda, pode-se utilizar analgésicos simples e aplicações de bolsa, de bolsa de água quente, com massagens na região afetada. Também é importante evitar dietas que desmandem a mastigação excessiva, né, como carnes, ou abrir muito a boca, comer por exemplo, maçãs inteiras. Em alguns pacientes pode precisar de antidepressivos, anticonvulsivantes ou analgésicos mais potentes, mas sempre deve-se começar o tratamento com os analgésicos mais fracos e ir subindo gradualmente de intensidade se não houver melhora dos sintomas. Há evidência de que técnicas de relaxamento também diminuem o sofrimento, como a ioga, por exemplo. Nos casos mais graves, existe a terapia de aplicação ortopédica, que são placas estabilizadoras, terapia oclusal né, e correção de problemas dentários também. E no por último caso, a cirurgia. 
Em caso de muita dor no seu maxilar, ao você abrir a boca, ao mastigar, um médico deverá ser consultado para fazer uma avaliação, um tratamento ou encaminhamento a um cirurgião especializado ou um otorrino, se necessário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilhe com alguém que queira saber, no final do vídeo aqui vai estar passando o link do nosso canal, da nossa fanpage, do nosso grupo lá no Facebook, venha participar também do Artrite Rematoide, muito além das juntas. Dúvida, deixe nos comentários e não esqueça do seu like também aqui para ajudar o canal a se fortalecer. Não é inscrito, se inscreva, no finalzinho aqui vai estar o link de todas as nossas redes sociais. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Gutter Sock Music. Shutter Sock Music.